அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் அலிபாபா போயிட்டாங்க நாற்பது திருடர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நாம் தமிழர் கட்சியின் மீது ஏதாவது விமர்சனம் வச்சாங்க அப்படின்னா யாரோ ரெண்டு தம்பிகள் தவற எழுதினதுனால கட்சியை குறைச்சலாதீங்க நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க பல இடத்துல பேசிருக்கீங்க ஒரு சில அமைச்சர்கள் தவறு செஞ்சாங்க ஊழல் செஞ்சாங்கன்னு இருக்கிற அத்தனை அமைச்சர்கள் அது உங்கள் பரவாயில்ல அவங்க தமிழர்கள் அப்படின்னா அத்தனை அமைச்சர்கள் திருடர்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தலாமா அது ஒரு நாகரிகமான உடல் மொழியாது நாகரிகம் இருக்கான இது மட்டும் இல்ல இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் மன்னிக்கணும் திராவிட பன்றிகளை வேட்டையாட வந்த புலிகள்னு சொல்றாரு இந்த மாதிரிலாம் வார்த்தைகள் இந்த மாதிரியான சொற்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து உங்க பின்னாடி ஒரு லட்சக்கணக்கான நெஞ்சர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்களை வழிநடத்தக்கூடிய பாதை இதுதான் அது இல்ல ஒண்ணு இந்த அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் என்று சொல்வது வந்து தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்கனவே அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் அவங்க தலைவரே நடிச்ச படம் தான் சரிதானுங்களா சரி இப்ப அண்ணா திரைப்படம் அது திரைப்படம் தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரங்களுக்கு அவர்கள் கட்சியை தன்னுடைய தலைமை ஊழல் செய்கிறது என்பதை சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நோக்கம் சொல்றதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை பயன்படுத்துறாரு சரிதானுங்களா அது அவங்களுக்கு காயப்படுத்துது ஆனால் செய்தி உண்மைதான் இப்போ நாங்கள் சொல்லலை இந்த நாற்பது திருடர்களும் என்கிற வார்த்தை நாங்கள் ஒரு சீமானிங்க சொல்கிறாரு ஆனால் ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதத்திலேயே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வேறு அமைப்பில் இருந்தாலும் கூட ரெட்டை இலை சின்னத்திலே வெற்றி பெற்ற தனியரசு அவர்கள் சொல்லுகிறார் ஊழல் புகார் கொடுப்பது என்றால் நாற்பது அமைச்சர்கள் மீதும் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவரே பதிவு செய்கிறார் இவர்கள் திருடுகிறார்கள் என்று நாங்களாக சொல்கிறோம் நாடே சொல்கிறது அவர்கள் கட்சியை சார்ந்தவரே சொல்கிறார் எல்லாரும் சொல்கிறார் எனவே அதை புரிய வைப்பதற்கு சீமானுக்கு என்று ஒரு மக்கள் மொழி இருக்கு நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அதுல வந்து ரொம்ப போய் அவர் தவறாக பேசிவிட்டார் என்ன இப்ப தவறாக பேசுவதற்கு ஒண்ணு இல்லை ஒரு ஒரு மக்கள் மொழியில புரிய வைக்கிறதுக்கான முயற்சி தான் இது சரிதானுங்களா இப்ப சீமான வந்து நீங்க சங்க இலக்கியம் பேசுங்கன்னா பேசிட்டு இருப்பாரு யார் கேட்கறதுன்னு இருக்குது இல்ல எந்த இடத்துல அதுக்காக வந்து இப்ப திராவிட கட்சிகளை எதிர்க்கிறீங்கன்னா தார்மீக ரீதியா தர்க்க விழா எதிர்த்தா யாரும் மறுப்பதற்கு இல்ல திராவிட பன்றிகளை வேட்டையாட வந்த புலிகள் தானாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து உணர்ச்சி பெருக்கல எதிரில் இருக்கவங்க வந்து காயப்படுத்துற மாதிரி பேசுறது இல்லையா அது சரி அது பன்றிகள்னு அவங்களுக்கு கோவதுன்னா வேற விலங்கு மாதிரி அது அப்படி இல்லைங்க அப்படி அவங்க அப்படி ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை ஏன்னா சீமான் அந்த இது விஷயத்தில் சொல்லவில்லை ஒரு புலினா தனிச்சு நின்று வேட்டையாடு பன்றிகள் கூட்டமாக ஓடி வரும் அது அதுதான் அதுக்கான பொருள் ரஜினிசன் டைலாக் மாதிரி சொல்றீங்க பண்ணிங்க கூட்டமாக வரும் சிங்கிள் சிங்கிளாக வரும் மாதிரி சொல்றீங்க அப்படியா அது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் இப்போ அது அதனால் அதை வந்து உடனே வந்து ஏதோ ரெண்டு தாழ்ந்த விலங்கு ஒன்று உயர்ந்த விலங்கு அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியது நாங்கள் எங்களை புலிகள் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஒரு புலி என்பது தனியாக வரும் புலிக்கு இருக்கிற குணத்தை குணாத்தோடு நாங்கள் நிற்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் திராவிட கட்சிகள் என்றைக்கும் தனியாக வர்றதில்லை அவங்க பத்து பேர் கூட்டணிகளில் சேர்த்திட்டு கூட்டுகளோடு அப்படி தான் வருவாங்க இது அதை வந்து பொருள்படுத்த அவருடைய இயல்பான இயற்கையான மொழி நடத்துக்கணும் அதை இயற்கையான மொழி நீங்க எடுத்துக்க வேண்டாம் உண்மைதான் அது என்ன இப்ப அதுல வந்து ஏன் வந்து பன்றியை நீங்க கேவலமா பாக்குறீங்க இல்ல கேவலமா பாக்கலாம் அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன ஒரு விலங்கு இன்னொரு விலங்கு ஒரு விலங்குனுடைய குணம் தனியாக வருவது இன்னொரு விலங்கினுடைய குணம் சேர்ந்து வருவது சேர்ந்து வருகிற விலங்குகளை வேட்டையாட வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுவார் வேட்டையாடுறானா உடனே போய் அடிச்சு கத்தி எடுத்துக் கொள்ள போறாருன்னு அர்த்தம் தேர்தலில் தோற்கடிக்க போகிறோம் கொள்கை ரீதியாக வீழ்த்த போகிறோம் அதே மாதிரி நாம் தமிழர் கட்சி பார்த்து மற்றவங்க சொன்னாலும் எடுத்துப்பாங்க இல்ல சிக்கல் இல்லை அதான் சொல்லுகிறப்ப நீங்க யானைக்கு அறம்னா குதிரை குறம்னு பேசக்கூடாதுங்க ஒரு சொல்லுகிற செய்தியில அவங்க என்ன வன்மத்தோட சொல்றாங்களா இல்ல அதனுடைய மொழி நடையா அது என்ன சொல்றாங்கிறது தான் நம்ம எடுத்துக்கணுங்க அப்படி எடுத்து பார்த்தோம்னா இதுல எல்லாம் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு தவறாக போய் அவங்கள பாதிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இதெல்லாம் தெரியுங்க அவங்க ஒன்றும் பெருசாக இது பண்ணுறதுலையும் நான் நினைக்கிறேன் சார் இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் இப்போ சமீபத்தில் வந்து திரு சீமான் அவர்கள் ஏற எடுக்கக்கூடிய நேர்காணல்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அவர்கிட்ட முன்வைக்கப்படுது ஆனால் அதுக்கு வந்து சரியான விளக்கத்தை அளிக்காமல் எஸ்கேப் ஆகி போடுறாருன்னு ரொம்பவே சமூகத்தில் எழுதுகிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் ஒரு பிஜேபிக்கு ஆதரவாக ஒரு தமிழ் பிஜேபி சாவில் ஒரு தமிழர் நிற்கிறாரு அவருக்கு வந்து ஆதரவாக பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கிறேன் அது என்னோட மேடையில் தான் மேற்கொண்டேன் ஆனா பின்னாடி வந்து பாஜக கொடை எல்லாம் வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு அடுத்து வந்து அவர் தொடர்ந்து பல இடங்கள்ல பிஜேபிக்கு ஆதரவா பேசியிருக்காரு அந்த காணொலிகள் புகைப்படங்கள் ஆதாரங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா அதுக்கு சரியான பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்காக இதை கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கா இப்ப நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்னீங்க காங்கிரஸை கருவறுப்பது அல்லது காங்கிரஸை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வராமல் செய்வது அவங்க நோக்கம்னு நீங்க சொல்றீங்களே தவிர பாஜகவை
பாரதிய ஜனதா என்பது தமிழ் தேசிய இனத்தினுடைய எதிரி மட்டுமல்ல மனித குலத்தின் விரோதி என்று ஒருமுறை இருமுறை அல்ல எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்திருக்கிறார் பாரதிய ஜனதா எதிர்ப்பு என்பது ரத்தத்தில் உரிய விஷயம் சரிங்களா ஒன்று விட்டு ரெண்டாவது இந்த தமிழ் செல்வன் அவர்களுக்கு வாக்கு கேட்ட செய்தியை பேசுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து அந்த காலத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி தொடங்குற அந்த நேரத்தில் ஒரு நடந்த ஒரு தேர்தல் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு நான் அதிமுகவுக்கு போய் வாக்கு கேட்டார் ஈழ இலை முழந்தால் திமுக வாக்கு கேட்டிருக்காரு தேமுதிக வாக்கு கேட்டிருக்காரு பாமக வாக்கு கேட்டிருக்காரு கேட்டிருக்கார் சரிங்களா அப்ப கட்சியாக நாங்கள் மூழ்ப்பதற்கு முன்னால் எல்லார் பின்னாடியும் ஓடிக்கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் தான் நாங்களும் சரிதாங்களா நான் ஒரு கல்லூரியில் அப்பதான் நான் ஆசிரியராக வேலைக்கு சேர்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாரையும் ஆதரவு செய்கிறேன் ஒவ்வொருமே நான் நான் தொடர் தாப்பா அவர்கள் இருந்த மேடையில் பேசியிருக்கேன் தொடர் நல்லகண்ணு கூட நின்றிருக்கேன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பயணித்தவன் தான் நான் சரி தானேங்களா நீ அன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்த்து ஆதரித்து பேசினாயே இன்றைக்கு அவர்கள் கருத்தோடு முரண்படுகிறாயே ஆமாம் உங்கள் அனைவரையும் ஆதரித்தோம் நீங்கள் எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு விடிவை கொடுப்பீர்கள் என்று தான் நாங்கள் ஒரு காலத்தில் நம்பினோம் நீங்கள் அதை செய்ய மாட்டீர்கள் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து இப்போ நீங்கள் போய் அங்கே தமிழ் செல்வனுக்கு வாக்கு கேட்க போறார் இல்லைங்களா சிவசேனாவினுடைய கூட்டணி நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய அடிப்படை கொள்கையே தமிழர் நாட்டை தமிழர் ஆள வேண்டும் அப்ப உடனே கேட்டாங்க அப்படின்னு மற்றவங்க வரக்கூடாது எல்லாரும் வரலாம் எல்லாரும் எம்எல்ஏ ஆகலாம் எல்லாரும் அமைச்சர் ஆகலாம் எத்தனை இனம் இந்த மக்கள் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்படணும் எல்லா தேசிய இனங்களுக்கும் அவர்களுக்கு உரிய அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்கள் நிலை அந்த வகையில ஒரு ஆள் கூட இல்லாத மகாராஷ்டிரா இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் இருக்கிறோம் சட்டமன்றத்துக்குள்ள ஆள் இல்லை இவர் கவுன்சிலர் போட்டிடுறாரு அதே சமயத்துல தாராவில சட்டமன்றத்துக்கும் போட்டி எடுக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இங்கேயும் நடக்குது எங்க கர்நாடகாக்குள்ள நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு கோடி தமிழர்கள் இருக்கிறோம் பிரதிநிதிகள் கிடையாது இப்ப இந்த நிலையில் வரும்போது தொடக்க கட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் எல்லா இடங்களிலும் நாம் தேர்தலில் போட்டிடுவது ஆனால் எந்த இடத்திலும் இந்த மண்ணை நாங்களால போகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு தனி கட்சி தொடங்கி போவதோ அல்லது ஆட்சியை பிடிக்க முயல்வதோ அல்ல மாறாக அந்த மண்ணில் இயங்குகிற கட்சிகளோடு சேர்ந்து நாம் நமக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை பெறுவது அதுபோல இங்கே இருக்கிற மாற்றணத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற மற்ற கட்சிகளோடு இங்க இருக்கிற கட்சிகளோடு சேர்ந்து அவர்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை பெறலாமே ஒழிய அவர்கள் இந்த மண்ணை ஆளுவதற்கு திராவிடம் போன்ற பொய் மாயைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது இது எங்கள் கட்சியின் கொள்கை நிலைப்பாடு அதை அப்ப நாங்க என்ன யோசிக்கிறோம்னா மும்பையில இப்படி அவர் போட்டியிடுறார் அந்த கூட்டத்திலையும் ஒரு தமிழர் போட்டியிடுகிறார் என்கிற முறையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நாங்கள் உள்ளே வருகிற போது பாரதிய ஜனதா இங்கே இல்லை காங்கிரசினுடைய ஆட்சி நடக்கிறது நாங்கள் அங்கே போறோம் உண்மை அதுதான் எங்க மேடை அது அவர் எங்க எங்களுக்கு மிக நெருக்கமான மனிதர் அந்த தமிழ் செல்வன் அவர் எங்களோடு நின்றார் அவருக்கு ஒரு தமிழர் போட்டியிடுகிறார் தமிழர்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் என்கிற எங்களுடைய அடிப்படை கொள்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் போய் அவர் ஆதரிச்சோம் வாக்குகள் கேட்டோம் பின்னாடி இவங்க கொடியை வச்சுட்டு தான் கொண்டோம் இவங்க இப்போ சொல்றாங்க இல்லைங்களா பாரதிய ஜனதாவுக்கு நீங்கள் ஓட்டு கேட்டீர்கள் அந்த இடத்துல மட்டும் இல்ல பல இடங்களை தொடர்ந்து அவர் கேட்டிருக்கார் ஆதாரங்கள் இருக்கு இல்லை இல்லை தாராளம் இவங்க காட்டலாம் அது அதுக்கு நான் வர்றேன் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலிலும் தமிழ் செல்வன் போட்டியிட்டார் எங்களிடம் கேட்டார் நாங்கள் வர மறுத்து விட்டோம் ஏன் வர மறுத்து விட்டோம் என்றால் அப்பவும் அவர் தமிழர் தான் பிரச்சனை என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்தாயிற்று பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஆட்சி எந்த விதத்திலும் தமிழர்களுக்கு பயன்படவில்லை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டாயிற்று இனி அவர்களோடு நிற்பது அந்த அந்த வேட்பாளர் போய் அவர் பிஜேபிக்காக வேட்பாளராக நிற்கும் போது நாங்கள் போய் நிற்கிறது சரியா இருக்கணும்னு புறக்கணிச்சோம் முடியாதுன்னு சொன்னோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் முடியாது தான் என்னைக்கும் முடியாது தான் ஒரே விஷயம் தான் இப்ப என்பதால் பாராட்டி <laughs> இன்றைக்கு நீங்க நம்ம ஏற்கனவே நான் அதன் நேர்காணலையே சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த ஐம ட்ரால் என்கிற புத்தகத்தை பத்தி பிஜேபி எப்படி ஒரு ஒரு பெய்டு சிஸ்டத்தை வச்சு வதந்திகளை பரப்புவான்னு அப்படி பல வதந்திகள் பரப்பப்பட்டுச்சு அந்த வதந்திகளை நம்பியவர்கள் இங்கும் இருந்தார்கள் நாங்களே அப்படியான செய்திகள் நம்பின ஒருவேளை குஜராத் வளர்த்திட்டு இருக்காரு போல இருக்கு அப்படிங்கிற அப்போ ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதல்வராக இருந்த அவர் செய்த வேலைகளை இவர் பேசுறார் மாநில முதல்வராக இருந்தபோது ஜிஎஸ்டி வந்தால் என்னுடைய பிணத்தின் மீது தான் ஜிஎஸ்டி நிறைவேற்றப்படும் மோடி சொன்னாரா இல்லையா சொன்னார் அதை இன்றைக்கு இருந்தாலும் நாம் வரவேற்று தான் ஆகணும் அப்ப அன்னைக்கு அந்த காலத்தை பொருத்தி பாருங்க 
இந்த காலத்தை பொருத்தி பார்த்த பார்க்கிறவங்களுக்கு உண்மையா நேர்மை அதை பார்க்கிறவங்களுக்கு புரியும் நாம் தமிழர் பாரதிய ஜனதாவை ஆதரிக்கவில்லை பாரதிய ஜனதா ஆதரவு என்பது நாம் தமிழருக்கு என்றைக்குமே கிடையாது எப்படி கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் உடனே இவன் சாத்தானின் பிள்ளை என்று ஒரு மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்கிறார்களோ அதுபோல காங்கிரசினுடைய இனவெறியை இனத்துவேசத்தை காங்கிரஸ் இதை படுகொலையை இனப்படுகொலையை சொன்னா உடனே பிஜேபி ஆளுங்கிறது பிஜேபியும் துணைக்கு தான் போனா இல்லைங்க காங்கிரசையும் பிஜேபி ஒரே மாதிரி திட்டுறதில்லைங்கிறதா எங்க பேச்சு ஐயோ நீங்க நான் என்னுடைய காணொலியும் கூட எடுத்து பாருங்க நான் எல்லா காணொலியும் தயவு செய்து பாருங்க பாரதிய ஜனதாவிற்கு தான் அதிக நேரம் ஒரே மாதிரி தான் பாக்குறீங்களா பாரதிய ஜனதாவை தான் அதிகமா திட்டுறோம் காங்கிரஸ் தமிழர் விரோதி காங்கிரஸ் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை இந்தியாவினுடைய வரலாற்றை சீரழித்தவர்கள் பாஜக மனித குல விரோதி மறுபடியும் பதிவு செய்கிறேன் பாஜக மனித குல விரோதி எனவே நீங்கள் பாஜகவை போய் நாங்கள் ஆதரிப்போம் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு பெரிய பொய் பிரச்சாரம் எவ்வளவு பெரிய பொய் பிரச்சாரம் சரி இப்ப இப்படி கேட்போம் இவர் போய் ஆதரித்தார் இவர் போய் பேசினார் எல்லா காலமும் ஒரு சூழல் இருந்துச்சு இன்றைக்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்திலேயே சொன்னோம் இவங்க எல்லாத்தையும் நம்பியாச்சு முடிஞ்சது இனி நாங்கள் இவர்களோடு இல்லை சொன்னோம் இலை மலர்ந்தால் ஈழம் மலரும் ஏன் சொன்னீர்கள் நான் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் பேசிய காணொலியை காட்டுகிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் நான் வந்தால் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்னென்ன சீர்திருத்தங்களை செய்வேன் என் நடந்த இனப்படுகொலையை வெளியே கொண்டு வருவேன் இதெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் அந்த காலத்தில் ஜெயலலிதாவை ஆதரிக்கணுங்கிறது எங்கள் வேலை இல்லை நான் இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் ஆதரிக்கலை கருணாநிதி அவர்களை எதிர்க்கணுங்கிறதும் அன்னைக்கு எங்கள் நோக்கம் இல்லை உண்மை காங்கிரஸை வீழ்த்தணும் அதுதான் எங்கள் நோக்கம் காங்கிரஸ் யாரோடு நிற்கிறதோ அவர்களுக்கு எதிராக நான் வேலை செய்யணும் நான் திமுகவிற்கு எதிராக வேலை செய்ய வேண்டும் அண்ணாதிமுகவை வெல்ல வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்த்து நிற்கிற அத்தனை தொகுதிகளிலும் சீமானும் சீமானின் தம்பிகளும் பரப்புரை செய்திருக்க வேண்டும் இல்லையா அறுபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் நின்றது அறுபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் மட்டும்தான் நாம் தமிழர் கட்சி பரப்புரை செய்தது கோயம்புத்தூர் எடுத்துட்டீங்க தொகுதியில் சிங்கானலூரில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுது சிங்கானலூர் தொகுதியில் சீமான் பேசுகிறார் நாங்கள் தொடர் பரப்புரை செய்கிறோம் வாழ்பாறையிலே காங்கிரஸ் போட்டியிடுகிறது சீமான் பேசுகிறார் தொடர் பரப்புரை செய்கிறோம் சிங்கானலூருக்கும் வாழ்பாறை கடையில் கோவை தெற்கு தொகுதி இருக்கிறது கிணத்துக்கடவு தொகுதி இருக்குது தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி இருக்கிறது பொள்ளாச்சி தொகுதி இருக்கிறது ஒரு இடத்தில் நின்று நாங்கள் பரப்புரை செய்யவில்லை இங்கே தான் ஒரு கேள்வி இருக்கு என்னன்னா இப்போ அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்னது எப்படி நம்பினார் சீமான் அது எப்படி அவங்க வந்து ஒரு ராணுவத்தை அனுப்பி நான் நாடு வாங்கி கொடுத்துருவோம் இந்திரா காந்தி வங்காள தேசத்தை வாங்கி கொடுத்தா மாதிரி சொல்லும்போது மிகப்பெரிய அரசியல் அறிவு பெற்ற மார்க்சிய நிலைநிய தத்துவங்களை படித்து இளைஞர்கள் சொல்லக்கூடியவர் அதை நம்பிடுவாரா நான் வர்றேன் இப்ப அப்ப செய்யல ஒண்ணு ஒரு விஷயம் அப்ப அறுபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் மட்டும்தான் நாங்கள் செய்தது காங்கிரஸ்க்கு எதிரான பரப்புரை அது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ஆதரவாக போனது ஒருவேளை அந்த நாளில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு காங்கிரஸ் கூட்டணி இருந்திருந்தால் நாங்கள் செய்த பரப்புரை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு சாதகமாக போயிருக்கும் இதுதான் பிரதான எதிர்ப்பு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு காங்கிரஸ் தான் எதிர்ப்பு அதுதான் நடந்துச்சாங்க அது வந்து இன்னைக்கும் அது பேசுறது ரொம்ப தப்பு ஜெயலலிதா அனுப்பிய சொன்னதை நம்பிவிட்டாரா ஜெயலலிதா சொன்னதை நம்புகிறார் நம்பலைங்கிறதுல ரெண்டாவது அது சாத்தியமான சாத்தியம் சாத்தியம் ஒரு மாநில முதலமைச்சரால் வாங்கி கொடுத்துட முடியும் ஏன் வந்து எப்படி பங்களாதேஷ் பிறந்துச்சுங்க சார் இந்தியாவினுடைய பிரதமராக இருந்தவங்க இந்திரா காந்தி அவங்களால அதை சாதிக்க முடியும் ஒரு ஒட்டுமொத்த நாட்டிற்கே ஒரு பிரதிநிதியா இருக்கிறாங்க இவங்க நாட்டின் பிரதிநிதி இல்லையே இவங்க ஒரு மாநிலத்தின் பிரதிநிதி தானே இந்திரா காந்தி இந்தியாவின் பிரதமரா மேற்கு வங்கத்துடைய முதலமைச்சரா இந்தியாவின் பிரதமர் இந்தியாவின் பிரதமர் அதை போய் செய்யல நான் உங்களுக்கு இப்பவும் சொல்றேன் நான் அவருடைய பெயரை மறந்துட்டேன் எனக்கு சற்று நினைவுக்கு வர மாட்டேங்குது நீ இந்தியாவினுடைய இராணுவத்தை அனுப்பி என் மக்களை என் விடுவிக்கிறாயா இல்லை நான் என்னுடைய காவல்துறையை உள்ளே அனுப்பட்டுமா என்று காவல் அந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் கேட்டார் கேட்ட பிறகுதான் இந்திரா காந்தி வேறு வழி இல்லை என்கிற நிலையிலே தான் அங்கே படைகள் போனது பங்களாதேஷ் என்கிற நாடு உருவானது ரஹமான் கேட்டார் இங்கேயும் நாங்கள் என்ன சொல்றோம் நீங்க காவல்துறை அனுப்புங்கள் நம்முடைய படை அனுப்புங்கள் சொன்னோம் ஏலத்துக்குள்ள இல்ல நீங்கள் வென்று வந்தால் எந்த கட்சி வென்று வந்தாலும் மாபெரும் அழுத்தத்தை காங்கிரஸ் மீது உருவாக்குங்கள் அந்த ஆளுகிற ஆட்சியின் மீது உருவாக்குங்கள் இந்த அழுத்தத்தை கொடுத்து இது ஒன்று தமிழர் நாடு உனக்கு உன்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீ ஈழத்தை பெறு என்று பேசி இருக்க வேண்டும் ஒரு முதலமைச்சர் நியாயமான நடந்த இனப்படுகொலைங்க மற்ற பிரச்சனைகளை விட்டுருங்க ஒரு இனப்படுகொலை ஒரு பத்து நூற்றாண்டுகளில் ஒரு முறை இப்படியான இனப்படுகொலையை கடப்பதே மனித குலத்திற்கு அரிதில் மரிதானது அவ்வளவு பெரிய கொடூரம் அதை நீங்க தாங்கிட்டு போயிட்டும் நீங்க அதை செய்வீங்கன்னு நாங்க நினைச்சோம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினோம் அன்னைக்கு அதை செய்வோம் என்று சொன்னது ஜெயலலிதா இன்னொன்னு நீங்க அதை சரியா கவனிங்க சீமான் போய் ஆதரித்தார் சீமான் போய
உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல வந்து கொஞ்சமா தகுதி இருக்காது ஜெயலலிதா அவர்கள் போட்ட தீர்மானத்தை வந்து திமுக ஆதரிக்கலையா இந்த திமுக ஆதரிக்கிறாங்க ஆதரிச்சது இல்லையா நான் அதான் சொல்றேன் நீங்க எப்பவுமே திமுக எதிர்கட்சியா உட்கார்ந்தா சரியா செயல்படுங்க நான் இப்பவும் சொல்றேங்க திமுக மட்டும் நீங்க எதிர்கட்சி ஆக்கி விட்டீங்கன்னா நாடு நல்லா இருக்கும் அது ஆளுங்கட்சியா வந்துச்சுன்னா எல்லா அட்ராசிட்டிஸும் நடக்கும் பிரதான எதிர்ப்புல காங்கிரஸ் மட்டும் இல்ல திமுகவும் இருக்கு அன்னைக்கு வந்து பிரதான எதிர்ப்பு எங்களுக்கு காங்கிரஸ் தான் நான் சொல்றேன் வரலாற்று நடந்த சம்பவங்களை சொல்றேன் காங்கிரஸோடு சேர்ந்துட்டு திமுக என்னென்ன வேலை செய்ததுன்னு நம்ம சொன்னா தானே புரியுங்க இதெல்லாம் செய்தே காட்டி தான் அது திமுக எதிர்ப்பாவும் போய் முடிஞ்சது சரிதாங்களா திமுக வந்து நேர்மையாக நடந்துருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படித்தான் நாங்களும் நினைக்கிறோம் ஏன்னா அமையா ஜெயலலிதா அவர்களை விட ஐயா கருணாநிதி அவர்களை நாங்கள் நேசித்த பிள்ளைகள் நாங்கள் 